Nee, maar wij hebben gewoon een voorgeschiedenis. <laughs> dat weten niet veel mensen. Ja, ik denk dat heel veel mensen zich inderdaad afvragen hoe wij elkaar kennen. Ja, wij hebben ooit uh, namelijk een soort van uh, familiaire band gehad. We woonden zelfs een beetje samen, maar niet echt. <laughs> ik sliep gewoon vaak bij jullie. Waar hadden we het over? Ik weet het niet meer. Vaginale pillen. Oh ja, <laughs> vaginale pillen. Ik heb gewoon echt een soort van voor in de film vagina waar dat kind doorheen komt. Het ziet er zo netjes uit. Ja, ja ik ben nu wel heel benieuwd. <laughs> wil je het zien? Zet ze op je Insta. Ja, ik wil ze eigenlijk wel zien. Wil je het zien? Ja, ik wil het eigenlijk wel zien. Oké, okay, zal ik ze laten zien? Oh ja. Hoi allemaal, mijn naam is Sophie en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag samen met... De... Hi! Wij uh, dachten... Wat, wat is dit? Ja. Dit, is, dit is zoiets van YouTube uit 2013. Ja, samen met Day. <laughs> Sowieso is dat voorstellen altijd uh, redelijk ongemakkelijk, vind ik. Maar goed. Jij bent nu de presentatrice, ja. dus jij moet nu een soort van introductie geven van mij, toch? Dit is Day. En daar doe je het maar mee. <laughs> wow, dat ruikt. Oh ja. Wij, uh, wij dachten, we gaan, uh, wij wouden eigenlijk gewoon graag bosvol eten. Nou ja, dat was wel waarmee je mij hier naartoe hebt gelokt. Ja, ik heb me verleid. Ik zei, ik heb echt hele grote bruine ballen. Wil je ze niet, zien? Uh, ja. <laughs> Wil je ze proeven? Ja, en zij zei, die wil ik wel graag eten. Ja. Dus ik dacht, ik ga ze zo voor je unboxen, want ik denk dat je gaat lachen. Ja, maar... jij appte mij net ja, met, je gaat echt lachen om een bosvol. Toen dacht ik, kut, ze heeft ze zelf gemaakt. <laughs> ik kom niet meer. Dat was het eerste wat ik dacht. dacht nou, Daarom zei jij, ik heb een lekker band. Ik heb een lekker band, kan helaas niet komen. Nee, nee, dat was geen smoes. Ik vind het echt goed dat je er bent. Maar ik ben gewoon netjes naar Den Bosch gegaan naar Jan de Groot. Maar ik zal even met deze unboxen. Uh, met deze beginnen. Sorry. Zijn deze hilarisch of zijn die nee. andere? Nee. Okay. Kijk, dit zijn de oh, Dit zijn... Oh, keurig. Die, die voelen altijd goed, want dan, als je er dan vier eet, voelt het alsof je er één eet. Snap je? Terwijl het zijn er eigenlijk twee. Nou, het zijn er vier. Ja, maar ik bedoel... <laughs> hoeveel klein is één grote? Ik vind vier. Oké, okay, ik denk niet dat dat nee, waar is. Ik denk maar dat prima. jij gelijk hebt. Maar... Okay, maar ik wil nu die doos. Zien. Ik, ik heb alleen Havo gedaan. Hè? Ja, ja, ik ook. Oké. Okay. Oh nee, ik heb ook een studie. Komt die? Ja, kom maar. Ja, wow, jij bent gewoon, je hebt het gewoon afgesmeerd. Ik ben jurist. Ja, ongekend. Holy shit, wat is dit? <laughs> Hierin zit de normale. Oké, okay, ik zal even. Is dit is een de, taart? Dit is de XXL bossenbol. Is het één bossenbol? Maar dit is echt tof, want als je dan op dieet bent en je zegt, neem één bosse bolletje. Dan neem je dit. Ja, ik vind het echt hilarisch. Holy shit. Ik denk, ik neem gewoon alle maat. Dus jij mag ook zeggen, waar wil je, waar, wat wil je? Ja, wat ik ga dit natuurlijk niet afslaan. Oké, okay, laten we gewoon die, die grote ik, doen. Uh, we, we gaan hierin... Uh, we gaan ik even, wil hem wel delen. Ja, 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 nee, dat vind ik heel lief. <laughs> nee, maar we kunnen toch gewoon hier, jij een voorbeeld Maar je neemt, voor. je neemt wat niet gegeten wordt, neem je mee naar huis, hè? Dat snap je wel. Ik woon in een schuur. Ik heb een koelkast. Jouw schuur is even groot als mijn huis. Dat is niet waar, maar prima. Oh, we okay. gaan ook echt gewoon zo. Kijk, daar hou ik van. Ja, dat toch? ik het met een Wil vork je... eet is al erg. Nee, ik zou gewoon zo doen, maar omdat het met z'n tweeën doen, doe ik het zo. Ja, maar, maar je was mag wel best bang... een hapje nemen. Nee, maar ik was wel bang dat je helemaal met een Eerlijk mes... delen. Het is stukjes ik, ging snijden. Ik ben tweeling, hè. Ik ben opgegroeid met zo'n meetlint ernaast. Super. Nee, <laughs> maar je mag gewoon een hap nemen. Nee, 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 het is ook... Ja. Doe maar. Alleen aan jouw kant. <laughs> En? Ja, het is gewoon een bosbol Maar een Ja, oké. Okay. Nu zou het niet verwachten. Oké, okay, ik heb wel een soort van gêne, dus ik doe het gewoon even zo, ja? Ja, <laughs> een soort van gêne. Ik ben wel bang dat nu ik die bovenlaag eraf heb, dat het vooral nu veel slagroom gaat zijn. Ach, dit is zo, zo lekker. zo lekker, ja, het is ongekend. Maar is nou het idee van zo'n video dan? Dat je gewoon gaat eten en dan ga je een beetje kletsen. Gaan een beetje zo... over het leven kletsen. Ik vind wel een bos... Oh, sorry. <laughs> een bosbol echt het minst charmante... Nee, een tompoes is erger, maar het is niet echt een charmant gebakje. Ja, ik, ik heb ook niet een heel charmant YouTube kanaal. Nee, dat is waar. Zo, zo ben je niet heel charmant. Nee, ik ben zo... Oh, maar god, is weer helemaal in haar pijst. Ik ben op de roost. Ja, wat is dat bij jou? Ik heb bij jou altijd het gevoel dat ik jou belachelijk moet maken. Ja, I know. <laughs> Misschien, het is oké. Okay. Heb je dat ook nee, zelfs heel grappig. Beetje... Luister, we hadden die Emma, we hadden die Emma sleepover gehad, ja. Mm -hmm. En ik zeg tegen Vera, ik zeg, deze mij dit af te zeiken, hè. <laughs> Maar ik kan dat wel hebben. Ik denk, ze zit gewoon met me te flirten. Maakt niet uit. Ja, ja, okay. Dat is gewoon uh, me meisjesplecht. Maar, maar Vera zegt tegen mij, nee joh, nee, nee. Weet je, als ik denk, ik ben, ik ben gek, weet je wel. Oh, ik, heb, ik heb een mentale iets. En ik zie dingen Sorry, die er niet zijn. En een paar dagen later appt Vera mij. Ze zegt, Sophie, ik zit mijn vlog te editen van die dag. En ze zei, ik snap niet hoe ik het niet door had. Ze zegt, deze is jou de hele tijd gewoon de grond in te trappen. Maar dat is liefde met ik gevoel. Zei, oh, ja, maar daarom, ik dacht ook, je zou toch wel van me. Oh. Ja, en je zei zelf dat je met mij een mukbang wou filmen. Mukbang, mukbang wou filmen. Als er bosse bollen waren wel. She loves me. Het maakt me niet uit. Je mag zeggen wat je wil. Nee, maar wij hebben gewoon een voorgeschiedenis. <laughs> dat weten niet veel mensen. Ja, ik denk dat heel ve
Ja, wij hebben ooit uh, namelijk een soort van uh, familiaire band gehad. Wauw. Weten mensen dat? Van jou, kijk, van mij wel. Maar... Er zitten mensen tussen die het weten, maar ik denk ook dat er mensen tussen zijn die het niet weten. Zullen we dat zo laten? Ja, nou, Vera die zegt het dus heel vaak in de podcast. Oh. Dus het is niet Als het is je niet podcast iets kijkt, zo, dan... dan weet je het wel. En ik denk dat mensen die mij lang volgen, die zullen het ook wel weten waar het over gaat. Mm-hmm. Maar het komt erop neer dat wij hadden, wij, hadden, wij hadden een tijdje... We woonden zelfs een beetje samen, maar niet echt. <laughs> ik sliep gewoon vaak bij jullie. <laughs> Alleen, Dave mocht mij niet. Nee, ho, ho, ho. <laughs> dat zeg ik niet. Maar um, je ik vond mij heel raar. Ik vond jou wel bijzonder, ja. <laughs> Nog steeds. Maar dat, ja, nog steeds. Maar ik vind je nou leuk bijzonder. Maar toen vond ik jou gewoon nog een beetje kinderlijk. Maar dat was, was je ook wel. Kind. Maar wij schelen een jaar volgens mij. Dus ik, ik weet niet waar ik die gedachten vandaan haalde. Maar ik dacht wel, dit is een bijzonder typje. Ik vond je niet onaardig. Maar we nee. werden ook geen besties. Nee, we hadden gewoon niet echt iets. Nee. Maar dat is, maar het is bij, goed gekomen. Uh, we zitten nu samen we zijn, heel romantisch om deze bol te eten. We zitten deze bol te eten, inderdaad. En dat is echt lekker. Heerlijk. Ik was bang voor de verhouding, maar het is perfect. Mm. We hadden dus op een gegeven moment, gingen we samen naar een event. We hebben eigenlijk niet meer gepraat in die jaren. Totdat jij ging delen dat je... Niet, je had eerst gedeeld dat je miskraam had gehad. Daarna was je ja. weer zwanger. Ja. Daarna hebben wij contact weer gehad. Toen heb jij mij gedm'd. Ja, oh. Nou, zie ik ben echt, ik ben echt aardig. Nee. Oh, ik ben niet aardig. Je hebt, je, je hebt mij pas gedm'd toen je zelf in de put oh, zat. Oh, sorry. <laughs> ik ben niet aardig. Um, um, Haar pakje. <laughs> daar gaan we het zo nog even over hebben. Over die, toen hebben we weer even contact gehad. Maar toen gingen we laatst dus samen naar een event. Ja. En toen vroeg ik me dus af. Van, zou ze mij nog kennen van... Ik dacht dat ze me was jij vergeten. Dacht dat dat, ja, jij dacht ja. dat ik dat was vergeten. Dus ik dacht, dit is gewoon weer opnieuw, weet je wel. Ik ga van... me weer voorstellen. Ja, ja, ja. En toen zei ze, nee joh, we hebben samen geen gourmet. Ja, ik vond jou echt heel raar. <laughs> ja, dat is wel Maar zo. dat gourmet heb ik dus geen actieve herinnering aan. Nee. Dat moet ik wel even zeggen. Maar... Nee, ik wel. Ja, oh, super. <laughs> Bij jou nee, ook niet heel actief hoor. Maar ik weet wel dat wij toen we samen hebben gourmet. gourmet. En ja. ik ging me niet opnieuw voorstellen aan jou. <laughs> maar ik vind het wel schattig dat jij dan denkt dat ik dat vergeet. Misschien hoopte ik het gewoon. Ja. <laughs> kan ik me voorstellen. Maar um, D. Ja. Op het moment dat wij dit filmen, dit komt een maand later online, ja. jullie weten hoe ik ben. Ben jij 24 weken zwanger ja. van je tweede kindje? Ja. Hoe voel je Jouw grootste nachtmerrie. Ja. <laughs> ik had jouw video gekeken en ik had meteen die nacht, een nachtmerrie dat ik ook zwanger was. Ja. Ja, ik vond het echt heel erg. <laughs> en ook vooral die situatie van geen huis en weet ik het allemaal. En ja, onze situatie is niet, uh, niet top. Klushuis. Heb je net je andere klushuis af? Ga je hem meteen verkopen? Ga je weer een bouwval kopen? Ja. Ja, dat vind ik gek. Ja, maar ik woon zo wel in een dikke, dikke villa. Ja, dat is waar. <laughs> en jij houdt daar volgens mij van, van ja, ik, ik ben helemaal niet uh, materialistisch of zo. Nee. Zeg maar, maar ik vind een huis vind ik wel echt fucking chill, man. Ja, maar dat mag, er, mag er gevloekt worden? Ja, ja, ja. ja. ja ik weet Bij niet mij maar. mag dat. Bij mij mag je alles zeggen wat Top. je wil. Nee. Oh. Um, Heb jij designertassen? Nee. Sterker nog, je hoeft mij niet te vragen of ik designertas opnoem. Nee, ja. Ik, ik ken ik geen merken. Ik ben gewoon... Nee, ik ben dus ik een ben beetje verpest simpel, door, door Vera, denk ik. Want ik zat laatst echt te overwegen om een tas te kopen. Van. En dat was al niet eens... Zij heeft echt designertassen, design... Echt. En ik was een tas aan het kijken van 300 euro. Ja, nou, dat gaat mij echt wel ver. En ik ver dacht zo van... Na, na. En toen, toen was, zat ik te kijken. Denk ik, Sophie, wat was de fuck ben je aan het doen? Dus een fucking tas. Toen dacht ik, ze heeft me echt verpest. Maar ik heb het niet gedaan. Hmm, maar zo. ik uh, ben ook niet materialistisch. Maar een groot huis zou ik ook wel fijn vinden. Ja, dat is gewoon een soort levensmiddel, toch? Dus toch niet mm-hmm. echt... Maar... Gewoon praktisch. Ik zou het niet zelf willen klussen... Ik zou het als ik ook maar... niet, maar ik heb gelukkig een man die heel handig is. Dat verschilt heel veel. En ik vind het heel leuk om de ideeën te bedenken. Ja, ja, ja. Okay. <laughs> dus dat is top. Ik lig gewoon de hele dag op de bank te Pinterest. Ja, nee, ja, heerlijk. Nee, dat is wel heel fijn. Nee, dus dat, we hebben een goede verdeling. Hé, hey, even een vraagje. Doe je vaker eten in een video? Ja, hoezo? Vinden mensen niet heel goor om de hele tijd naar dit eten te kijken? Dat weet ik niet. Dan kijken ze niet. Ze kijken, nee, ja, dan, dan, doe je, dan kijken ze met hun ogen dicht. Vind jij het goor om naar mij te kijken? Nee. Ben je iets aan het reflecteren nu? Nee, maar ik ben me wel heel bewust hoe ik eet. Mm. Ik niet. Nee, ik zie het. Oh, <laughs> Jij weet niet wat mijn meest bekeken video's zijn, of wel? Nee, wat is dat dan? Nou, mijn aller, allerbeste bekeken video is het Bosse Bollenlied. Mm. En ik werd zeg maar een soort van... Bekend. Ja, door gewoon die dingen gewoon in mijn mond te duwen in één keer. En ik vat het ook echt alsof het koekjes waren. Daarom woog ik ook 30 kilo <laughs> meer. <laughs> oh, dat is de reden. Nou, ik moet wel zeggen, echt, ik vind het bizar. Hoe veel jij bent afgevallen? Ja, echt 30 kilo. Maar gewoon de laatste van tijd ook nog? Uh, nee, gewoon, nee, gewoon in totaal. Ja, weet ik. Maar ja. ik bedoel, dat uh, in de laatste twee maanden heb ik jou niet gezien. Oh. Dat toen ook nog best wel... Ja. Je, je bent wel gewoon echt on fire. Ja. En ik ben... Van de, ik ben van de body positivity. Ik vind alles wel uniek. Zoals Alka
Dus nou, dat gaat ja. best lekker bij jou. Ja, ik had een cadeautje wel. voor je. Het ligt nog in de auto. Oh, nou ben ik wel benieuwd. Maar ik, heb, ik, ik zal afwachten. Ik zal het zo pakken. Het is okay. um, iets wel van mezelf. Oh, nou wat zou het zijn? <laughs> nee, maar omdat ik dacht... Je hebt nu gewoon echt een fucking boom in je... Je past nu in het <laughs> laat houden. Nee, ik heb zo'n hele mooie strakke jurk voor je oh. meegenomen. <laughs> ik dacht dat het ja, nu... Eerst pas je er niet in, maar nu... Nee, uh... wel. Maar ik weet gewoon dat het nu leuk is om even te laten zien hoe... Oké, okay, ik ben benieuwd. Jij loopt de hele tijd in van die, van die half korte t-shirtjes. Oh ja, ik ben in mijn crop top era. Ja, dat ja. doe je ook niet als je, als je niet comfortabel in je lijf zit, ja. toch? Ja. Je hoeft niet per se dun te zijn ervoor, maar je zit wel lekker in je vel. Ik, heb jij ook zo'n uitgehold deel? Ja. ja. Maar ik probeer hem zo recht mogelijk te krijgen. Mm. Kijk hoe mooi. Maar, maar dit ga je toch niet als taart delen met, met een... Ik vind het voor twee, voor twee personen een goede snack. Maar voor meer mensen niet. Met meer mensen moet je dit moet je niet... Nee, dat gaat te ver. Maar ik vind hem wel echt heel lekker. Nou, ik ben blij dat je hem wel met mij wil delen. Ja, ik, ik, ja, ik keek er helemaal naar uit. Ik, ik ook. Me, als er iemand is met wie ik dit moet doen... Is al het... misselijk aan het worden, hè? Echt? Nee, ja, ik niet. Ik ben bodemloze put. Ik ben... <laughs> Ik ga Jij hebt weer 30 kilo bij te ja. eten, hè? Maar, wat dus, wat ik bijzonder vind aan je zwangerschap, jij misschien ook, is dat je eerste dus best wel lang heeft geduurd. En ja. deze was niet gepland. Nee. Maar nee. was je daardoor extra, was je banger, was je blijer? Want je hebt het helemaal, je hebt het vet laat bekendgemaakt, nog later ja. dan de vorige keer. Ja. Was je deze keer wel sneller zo van, nu gaat het in één keer goed? Nou, ik denk omdat je vorige keer, kijk, ik wilde gewoon heel graag moeder worden. Ja. Dat had ik gewoon in mijn hoofd. En dat is dan je doel. En als dat iedere keer mislukt. Ja, dat is echt heel kut. Is dat gewoon super kut. Ja. En dat heeft toen. Want volgens mij in november 2020. Toen besloten we dat we wel klaar waren om het te gaan proberen. Nou uiteindelijk in januari 2022. Was ik dus goed zwanger. Dus in die Eentje. tijd. In die tussentijd. Heeft het gewoon best wel lang geduurd. Maar dan ben je er dus heel gefixeerd natuurlijk mee bezig. En je wil gewoon heel graag dat het lukt. En nu bij deze zwangerschap was het gewoon niet de planning. <laughs> En ik, nee, ik zat niet aan de anticonceptie. Maar ik had ook wel een beetje zoiets van... Oké, okay, als we ooit nog een tweede kind willen... Dan ga, gaat het waarschijnlijk weer twee jaar duren. Ja, ja, ja. Met ik. misschien wel zwanger raken, maar niet zwanger blijven. En we zien het wel. En ik was al moeder. Dus ik had ook niet per se heel erg die drang van... Oh, het moet nu lukken, want anders word ik nooit moeder. Nee, ik heb gewoon al het leukste kind van de wereld. Naast jouw kind. Ja, ik, wou, ik, ik was echt klaar om te vechten, hè. <laughs> oh. um, maar daardoor had ik ook wel een soort van rust of zo. En nu was ik zwanger, het was niet gepland. Dus ik dacht ook, ja... Kijk, als het nu misgaat, zal ik er heus wel verdrietig om zijn. Maar je bent ook een beetje meer behouden. Je denkt, nou, we zien het wel. Ja. En ineens waren die dertien weken voorbij. En toen dacht ik, oh, oh, oh. er gaat ja. echt een kind komen. Ja. Wat fuck. <laughs> Ja, alles was goed, weet je. Alle checks waren goed. En uh, ja, toen dacht ik wel even, oh ja, wow. Maar goed, ik had ook zoiets. Kijk, bij je eerste kind wil je gewoon heel graag heel veel over delen en vertellen. En je bent helemaal euforisch. En natuurlijk was ik nu ook super blij. Maar ik vond het ook wel heel lekker om het gewoon nog even ons ding te laten zijn. Ja. Dus uiteindelijk hebben we het pas met 22 weken of zo. Ik dacht echt dat je, dat je ging wachten tot je was bevallen op een gegeven moment. Ja, Want maar... ik wist het natuurlijk al meteen. Ja, ik heb het jou, wanneer heb ik het jou verteld? Met 12 was weken toen, of zo? Ja, 12 of 13 of zo. Ja. En toen op een gegeven moment er kwam maar niks, er kwam maar niks. Ik denk, die gaat echt, want je zei ook dat je het geslacht niet wilde weten. Oh, dat is mislukt. Ja. <laughs> ik denk, die meid die gaat gewoon, die zegt dadelijk in één keer, nou, ik heb nog een kind. Ja, maar weet je wat het is? Ik heb een beetje gezien hoe ik vorige keer aan het einde van de zwangerschap erbij liep. Dat kan je echt niet meer Nee, maar verbergen. je bent nu wel echt skinny. Ik ben nu wel skinny, ja. Ja, het is ongekend. Maar ik ben nu ook wel... Ik ging lichter deze zwangerschap in dan mijn vorige zwangerschap. Oh, ben jij ook na je zwangerschap... Heb jij niet ook het idee dat je gewoon een soort van natuurlijke maagverkleiding krijgt door je zwangerschap? Mm -hmm. Ja, hè? Ja. Ik heb dat dus ook. Ik denk dat ik, dat ik daarom ben afgevallen. Ja. Ja. Nee, ik, mijn eetlust was helemaal weg. Ja. Sowieso einde van de zwangerschap, omdat mijn maag gewoon helemaal in een verdrukking zat. Ja. Dus ik had bijna niks. En dan ben je eindelijk bevallen en dan denk je, oh, al dat eten wat ik niet mocht, ik ga helemaal los. Ja. Nou, dat was dus zo'n dikke deceptie. Ja. Ik had nergens zin in, ik vond alles goor, ik had een broodje carpaccio niet te nassen. <laughs> maar ja, ik moet wel zeggen, deze zwangerschap gaat het eten wel al beter. Ja, jij bent, ja, jij bent ook zo, zo iemand die gemaakt is om zwanger te zijn. Volgens mij vind jij het echt zo, hmm, zwanger. Um, Um, nou, ik vind het, mijn hoofd vindt het leuk, maar mijn lijf niet zo. Zeker deze zwangerschap niet. Nee. Poh, ik ben echt... Ik heb al vanaf twaalf weken mega bekkenklachten. Het feit dat ik nu op de grond zit, is eigenlijk gewoon En ik laat op de grond zitten. Ja. Maar goed, prima. Ja. Nee, gewoon echt bijna mijn stuitje alsof je je stuitje gebroken hebt, ja. zeg maar, aan het einde van de dag. Dus dat is gewoon ellendig. En uh, ja, weer dertien weken misselijk. En ja, gewoon... ik mis het niet. Nee. Ik kreeg mijn Snapchat wrapped, zeg maar. Ja. En ik kreeg gewoon het hele jaar alleen maar foto's van ik zo bij de wc pot. <laughs> ja, en huilen, en huilen. Ik wil nooit meer zwanger zijn. Alleen maar dat soort dingen. Oh. Het was echt... Uh... Mensen zeggen wel eens van, uh,
Ik vind het onmenselijk. Ik vind het, de, die bevalling onmenselijk. Ik vind dat wij ook speciale parkeerplekken moeten krijgen. En bij de vind... Lidl, bij ons heb je een speciale parkeerplek voor nou, mensen met en kinderen. Zo hoort het. <laughs> zo hoort het. En ik was op een gegeven moment, stond ik in de, in de metro in Amsterdam. En ik stond te heigen met zo'n buik. En niemand ging voor mij staan. Ik vind dat echt niet normaal. Nee, die dacht ook die tien mom die, die is Ja, maar, <laughs> dat is echt niet oké. Okay. Het is echt... Uh, Voel jij jezelf af en toe ook echt een tien mom? Ja, maar hoe mensen je aankijken. Als je, en als Jeroen over straat loopt met die wagen... Dan wordt iedereen helemaal uh, hartje ogen. Oeh. Ja, en als ik dan loop, dan zie je ze echt kijken van... Ach, wat doet die meid met haar leven? <laughs> het is echt alsof ik 17 ben. Dus echt, ik heb uh, dus heel erg op het kinderdagverblijf. Als ik ja. daar dan binnenkom, dan... Je hebt daar natuurlijk kinderen zitten tot vier. Ja. Um, <laughs> en dan zie ik wel eens vaders lopen. En die lopen dan wel met iets oudere kinderen, niet met baby's. <clears throat> maar dan nog steeds zijn ze maximaal vier. En dan denk ik, als ik zo naar jou kijk, meneer... Dan had je ook mijn vader kunnen zijn. Het zijn echt vaders, hè? ja. Maar ik kijk daardoor wel uit naar de, ba- naar de basisschool, naar het schoolplein. Ik hoop dat daar dan ook heel veel vaders zijn. Ik heb daddy issues. Dus ik hoop gewoon dat er heel veel vaders zijn. En daarom heb jij een vriend van elf. Ja. <laughs> dat is daar iets misgegaan. Ja. Ik hoop dat hij gewoon goed filmpjes kan maken. Hmm, maar <laughs> ik, uh, ik dacht echt, wauw, dan sta, sta ik zo op het schoolplein. Dan ben ik echt de jongste moeder. Ja. Dat is wel leuk. <laughs> nou ja, ik heb, ben zo... Uh, 26 en heb ik twee kinderen. Ja, yeah, oh my god. What the fuck? Ja, yeah. dat is toch raar? Dat is echt ongekend. Maar yeah. ja, en jij gaat sowieso nog drie, nog twee denk ik. Ik denk echt, maar dan een soort van. Ik denk als je 32, 34 bent en nog enigszins 36. Ja, zo'n later. Ja, ja. Ja. Nou, ik durf niet te zeggen dat ik nooit meer kinderen krijg, maar het is hier nou wel even klaar. Ja, ga je hierna <laughs> anticonceptie gebruiken. Nou, ik had dus de spiraal laten zetten na mijn bevalling. Alleen ik was zo hormonaal in de war dat ik dacht. Hij moet eruit. Hij moet eruit. Ja, ik, ik voel me echt zo kut. Ja, maar zoiets is volgens mij ook... Ja, ik en het plaatsen is ook echt fucking pijnlijk, ik, ja, ik doe liever bevallen dan een spiraal. Ja. Terwijl ik heb nooit spiraal gehad, maar gewoon van de verhalen. <laughs> het idee. Ja, en het idee inderdaad. Ik vond het echt niet zo. Anders zeggen ze, ja, nee, bevalling is veel minder pijnlijk. Nou, doe je ja, hoor. Dat ja. was hartstikke pijnlijk. Oh, schrikkelijk. Maar ja, toen heb ik hem er dus wel tien weken later ook weer uit laten halen. Zonder. En nou, uh, ben ik zwaar. Dus, hè? Hey, hij werkt er dus wel voor tien weken. Wel. Maar ik ga nu dan, want ik geef nog steeds borstvoeding. En dan mag je natuurlijk niet aan de pil. En op de pil ging ik wel heel goed. Hoe oud is jouw dochter? Een jaar. En vier maanden? Vind je dat te oud? Voor borstvoeding? Mm-hmm. Nee, ik vind dat je het lang volhoudt. Ja. Ja. <laughs> ja, maar het is op een gegeven moment niet meer volhouden hoor. Ze krijgt nu alleen s'avonds en s ochtends nog borstvoeding. En ze is gewoon nog lief en klein. En dan mag het nog. Ik ben er wel bijna klaar nee. mee. Hoor. Ik hoef niet Van zo... mij mag het als ze een jaar of vijf is ook nog hoor. Ik judge niet. Nee, ik ook niet. Maar ik, niet bij mij. <laughs> niet aan mijn lijf. Nee, er zijn wel grenzen, vind ik. Het moet niet ongemakkelijk worden. Oh. Maar als ik haar nu naar bed breng in dat slaapzakje, is het echt nog zo'n babytje. Ja. En dan vind ik het prima. Sowieso baby Maar het is niet dat zij overdag zo met mijn shirt naar beneden trekt. <laughs> melk! Nee. Wat eet zij op een dag? Ja, fucking veel houden. Ja. Holy shit. Zo'n bossenbol uh, had je er echt super gelukkig mee gemaakt. Ja, maar die kan, ze, die kan je meenemen. Die zijn klein. Dan kan ze zo eten. <laughs> ja, doe je. Mijn kind, mijn kind vreet niks. Nee? Nee. Hey, heb, je, heb je helemaal je stoommachine? Ja, en ik maar stomen, hè. En pureren. <laughs> En het zoekt haar dan gewoon af en weer die kut oh, van maar, En zij, <laughs> Jeroen, die schrok van, dat, van, dat blend, van die blender. Ja, daar had je echt bij moet zijn. Maar um, ze vrat het niet. En nu, uh, ze wil alleen fruit. Dat eet oh, ze wel. Oh, heb jij zo'n kind. Ja. En sommige hapjes wil ze wel. Maar dan alleen die, uh, ja, toch echt uit een potje. En dan alleen die waarop staat zonder stukjes. <laughs> uh, en brood proberen. We proberen het, maar het, uh, het, het wordt werkt niet nog gewaardeerd. Niet. Nee. Mm, maar en dan gaat wel. ze naar de opvang. En dan staat er op dat dagverslag. Hmm, je hebt lekker een broodje gegeten. <laughs> Zo, dan denk ik, jullie liegen. Jullie liegen. Ik geloof dat niet. Maar ga even stiekem een keer kijken. Ja. Vraag even foto's sturen. Ze moeten een nanny cam. Ja. Ze moeten het even aanzetten. Van, de volgende keer wil ik een foto. Maar vreemde ogen mee. dwingen ook, hè? Uh, wat betekent dat? dat als... Jij hebt duidelijk gestudeerd. Vreemde <laughs> ogen dwingen ook. Vreemde ogen dwingen. Ken je dat gezegde niet? Als je bij een vreemde bent, dan voel je je verplicht om iets wel te doen. Thuis zou je je bord niet leeg eten, maar bij een vreemde ah. denk je, ja kut, ik moet nu wel even mijn bord vreemde leeg eten. Vreemde ogen dwingen ook. Nee, niet ook. Oh. Ook zei ik gewoon vreemde, erbij. Vreemde, vreemde, vreemde ogen gezegd dwingen. is vreemde ogen dwingen. God, je had echt blond moeten zijn, man. Ik heb dat echt nog nooit gehoord. In mijn uh? hele leven niet. Nee, dat is wel heftig. Maar misschien omdat ik uit Brabant kom. <laughs> dat vind misschien, ik echt een beledigd van alle Brabanders die dit ken, zien. Misschien, ken, misschien zijn er allemaal mensen uit Eindhoven die het ook nog nooit hebben gehoord. En dan, dan ligt het gewoon aan de provincie. Ja, dag. <laughs> is goed. Oh. Zie je, het is toch handig dat ik die oh. hele pot heb gezet. Ja, gelukkig wel. Voor jou taste. Top. Ja, maar je kan hem opnieuw aanzetten, want dan gaat het sneller. Het is toch een leuke meid, hè?
En ik wil alles testen. Ik heb daarvoor ook een magnetron gekocht. Heb je niet zo'n baby Brezza? Jawel. Ik had een flessenwarmer, een baby Brezza, een magnetron en een waterkoker gekocht. Omdat ja, iedereen zei dat hun manier het beste was. Want toen heb ik het allemaal uitgetest. Oh, daar word je ook niet goed van. Ja, maar toen dacht ik, dan ga ik het ook. Dan ga ik het godverdomme allemaal doen. <laughs> en dan zie ik het zelf. En ik, de baby Brezza is wel echt een stuk fijner dan al die andere heb dingen. Heb je niet dan dat uh, ik kreeg allemaal, zag dan weer allemaal klachten dat het... Uh... Nee, nee, want dat zag ik dus ook erover online. Maar dat was blijkbaar bij een vorige editie of whatever de fuck. Nee. Ja, ik heb er in ieder geval nooit last van gehad. Mijn kind zit zwaar boven de groeicurve. Dus, uh, <laughs> het gaat goed. Die uh, was vandaag nog bij het consultatiebureau. Dus oh, was je bij de keuring? Ja, gewoon 8,5 kilo die meid. Echt? Ja, ze zit Holy shit. zwaar boven gemiddeld. Ja, dat is echt heel erg. Maar ja. Een beetje dan. Ik weet niet van wie ze... Ja, ik weet wel wie ze het heeft. <laughs> maar geef je je kind borstelbollen al? Mm. Mm. Ja, ik ben dus wel zo'n moeder. Alleen ik... de binnenkant. Ik, geef... oh. ik, ik ben niet van de suikerloze opvoeding. Nee, maar dat zag ik bij het Jolijn event. Dat jij gewoon... Nee, ik jij... gewoon koekjes. Jij was ook wel... Hey, koekje, hey, cakeje. En dan weet je al, dan zijn ze gewoon gelukkig. Ja, maar dat is goed. Nou, weet je wat ik denk? Mijn moeder deed dat ook bij mij. Daarom uh, gaat het nu niet zo goed. Nee. <laughs> mijn moeder deed dat ook bij mij. En daardoor is voor mij eten niet echt een obsessie of ja, zo. Ja, en mijn moeder deed dus echt alles in de kast achter slot en gender. Ja. En dan de sleutel verstoppen. En dan wordt het alleen en maar groter. En dan vervolgens klagen over dat ze morgen weer gezond ging eten als ze één stukje op had. En daardoor ben ik inderdaad verpest. Nou, ik denk wel dus, dat dat zo werkt, ja. Ja, dat denk ik dus ook. Dus daarom Wij mochten gewoon altijd die pakken als we het maar vroegen. Ja, en dus dat is echt veel beter. Ja, ik denk wel dat dat... Uh, ik, ik ben niet met veel dingen van... Nee. Ik, ben, ik merk wel dat ik ongemerkt merk toch veel dingen van mijn ouders overneem qua opvoeding. Nou, ik dus, to, ik doe het tegenovergesteld. Ja, grappig. Maar, dat. nou ja, ik heb borderline en jij niet. Ja. Dus ik weet... <laughs> nee, ik niet dat ik weet in ieder geval. <laughs> Bij jullie is alles goed gegaan. Goed om te horen. Ja. Maar nee, dat met eten, dat, dat, dat uh, had ik sowieso al vaker gelezen. Dat als je voor kinderen niet, zeg maar, snoep en toetjes echt als iets... Idealiseert. Ja, precies. Ja. En iets heel zeldzaams dan... En toen dacht ik, ja, het moet bijna wel. Als ik terugkijk naar... Hoe mijn zus en ik allebei rondom eten zijn. En mijn moeder soms nog steeds. Dan maar het makes sense. Makes sense ja. ja, dus het viel me al op bij dat Jolijn event. dacht ik, ja, zie je, ze is echt zo'n Maar het is niet dat ik mijn kind acht koekjes moeder. geef. Nee, nee, zo, nee maar ik bedoel gewoon, gewoon normaal. Ja, gewoon, ja, gewoon normaal. Ja, ja, alleen kijk, het is natuurlijk wel een kind van één. Ja, dus boeien. Ja, okay. ja, ik boei me eigenlijk ook niet. Maar nee, ik ja. een beetje... Boeien. Ja, maar ik ga haat op mij. Mensen en... zeggen ook altijd, makkelijke ouders krijgen makkelijke keer. Ja, maar ik zag vandaag ook weer allemaal TikToks van allemaal moeders. En ik ben, de, ik ben een vader. Ik ben gewoon een vader. Maar hij dan... is de moeder. Ja, omdat ik heb geen idee. Ik doe maar wat. Maar hij gaat altijd zijn bed uit ochtends, toch? Ik trek haar de verkeerde kleren aan. Ik doe de luier <laughs> achterste voren. Ik pak die tas niet goed in. Hij gaat s'nachts. S'nachts en s ochtends. Ja, echt uh, een blessing. Maar ik... ik, 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 ik... Ik bak er gewoon helemaal geen kut van. Nee, nee, maar ik, ben echt, toch, ik ben echt een vader. Als er toch maar één iemand in de relatie is die dan zeg maar een beetje ja. de boel uh, op de rails houdt, dan is het toch prima. En dan zit ik met haar zo tv te kijken. Dan zegt hij, ik wil niet dat je de tv aanzet. Dat is slecht voor baby. <laughs> Kijk, hele preek over screen time en over echt zo, echt een moeke. Ja. Nou, Jeroen de moeke. Ja. Ik ben gewoon een vader, maar ja. Draagt hij ook jurkjes? Jeroen. <laughs> Hij ziet er niet vrij mannelijk uit, maar... Het is allemaal nep. Een groot act. Ja. In het weekend. Oh. Maar, hoe had ik, wat had ik naar jou gedm'd? Weet je dat nog? Jij vertelde dat je een miskraam had gehad. Nee, die had ik toen toch nog niet gehad. Ja, nee, ik wel. geloof dat niet. Ik kan toch even terugkijken? Ja, dan moet ik wel heel ver terugkijken. Als er vijf jongen Maar ik denk, ik denk niet dat dat waar is, want ik heb, zo, ik heb denk ik sowieso... Want jij was ook eerder dan ik. Ik weet eigenlijk wel zeker dat jij heb gedamd over mijn video, dat jij een misgaan had gehad en dat je veel aan die video had of zo. Zoiets. Nee, of ik dat denk... je iets wou vragen. Nee, ik denk dat je liegt. Hoeveel DM hebben wij jou? Ja. Waar zijn we ook? Oh, mij. Hier, hele... Oh, je hebt gelijk! Oh, wat erg! Dank je. Nee, ik zei inderdaad, ik heb je video gezien, bla bla, echt fijn dat je het hebt gedeeld, bla bla, wij nu ook, bla bla. Slijm, slijm. Want wij hadden ook al, ja, oh, mag ik alsjeblieft een reactie? <laughs> maar wij hadden, ik zei gewoon bedankt voor het delen, basically. Ja. Want wij hadden allebei een missed abortion. Mm -hmm. Zo so fancy. Had jij pillen? Ja. Jij? Ja. Had jij weeën door de pillen? Nou, uh, nee, denk ik niet. Oh, ik wel. Ik had echt uh, vier uur lang je weeën. Je wilt pillen in je, in je kut, hè? Mm -hmm. in je, nee, ik had... In je vagina. In je, va in je vaginale zone. In je intieme... <laughs> in je... Laat maar niet uit. Maar... Ik... Ja, zie je, ik ben echt... Ja, het maakt ook niet uit. Ik zit mezelf helemaal ziek te eten. Ja, ik, ik ben ook aan het aftaaien. Okay. Het, het, is ook, het ziet er ook niet meer aantrekkelijk uit nu. Nu is het gewoon te veel slag op. Het wordt moeilijk om ja. kast te vinden. Oh, ik, uh, korsje, zegt een goor woord. <laughs> een lekker korsje. Ja. Waar hadden we het over? Ik weet het niet meer. Paginale pillen. Oh ja, paginale pillen.
We hadden toen op een gegeven moment hadden we iedere twee weken een echo of zo. Ik denk echt dat dat komt door... Omdat, omdat we in dat traject zaten bij het Bronnevo. Ik heb geen... Want het was ook allemaal in het Bronnevo, hè? Het was allemaal... Ja, hoe weet het? Ja. Bij het Bronnevo doen ze dat omdat het hun werk is, zeg maar. Ze willen hun eigen werk blijven controleren. Want hun voelen zich ook een beetje uitgevoerd. Dit verzint hij ter plekke. Nee, nee, nee. Dat, dat... Geloof me, ik, dit Ik heb echt hij. heel veel meer vertrouwen in zijn informatie. Oké, okay, ja. ja. <laughs> nou ja, wij, wij zaten toen nog op de fertiliteit het Bronnevo. Dus het was allemaal daar. Nou, prima. Ik ben blij. Want anders dan had ik misschien nog drie weken zo rond. Ja. En ik was nog steeds fucking misselijk. Ook al klopte er geen hartje. Dus ik was blij dat we erachter waren gekomen. Maar goed, toen moesten we inderdaad die pillen halen. Nou, we moesten eerst nog een week wachten. Dat is dan ook zo stom, ja, hè? Ja, je moet dat wachten je, of ik niet zelf op gang Dat je een week moet wachten, terwijl ja. je weet dat het niet meer leeft. Of het er vanzelf uitkomt. Nou, dat gebeurde niet. Die pillen ingebracht. Nee, volgens mij heb ik het echt ingebracht. En echt letterlijk, want ik had jouw video inderdaad ook gezien. En jij zei dat volgens mij ook tegen mij. Dat jij, jij had echt kotsen en hoofdpijn en weet ik dat jij ging echt bed. Ik ging gewoon bevallen. Ja, het was echt heel ziek. Echt heel ziek. Maar hoeveel weken was het bij jou? Zelden. Ook al acht. Ja, het is echt ziek. Maar nee, volgens mij had ik ze gewoon ingebracht. En toen had ik een beetje menstruatiepijn. En toen ging ik naar de wc. En toen kwam er gewoon echt 500 van die dikke bloedballen uit. En dat was het. Ik zeg, het en toen had ik echt meteen ijzertekort. Toen ben ik meteen tabletten yeah. gaan halen. <laughs> ik, was, ik was alleen maar... Ik trok wit weg, dat wel. Maar ik was niet misselijk. En ik was niet... Je lijf, die zei me gewoon meteen... Ja, het was gewoon menstruatie. Losse. Maar echt met... met Mega bloedballen. Net als bij mijn bevalling. Heerlijk. Toen had ik dat ook. Oh. Echt van die dikke ballen. Na je bevalling? Ja. Oh. Lekker. Ik heb een foto. Mm. <laughs> Leek gewoon op kerstvlijf. Lijkt het op uh, dit, maar dan, maar dan... Maar ja, meer kerstvlijvulling. En mm. dan iets groter. Oké. Okay. <laughs> ik heb bijna niet gebloed bij mijn bevalling. Ja, echt netjes. Ja, ik ben echt keurig bevallen. Ja, je hebt echt, echt weer zo'n... Zo, ik ben benieuwd naar je tweede bevalling. Ik ook. <laughs> Maak even een filmpje. Ja, is goed. Ik heb die vorige wel gefilmd, ik, hoor. Ja, ik ook. Oh, ik, ook als mensen hier komen, ga ik altijd, pak altijd die SD-kaart erbij. Zeg ik, oh, ik ga even kijken. Ik heb ook foto's van Down Under. Oh. Tijdens het moment. Van, heeft Demi die gemaakt? Ja. Wow. Mijn beste vriendin is fotograaf. Dus die zei van, ik maak ze gewoon en als je het kut vindt, letterlijk, dan <laughs> verwijder je ze. Demi! Maar je kan niet terug. Zeg maar, nee, je kan ze niet waar. opnieuw maken. Dus zei, ik maak ze gewoon en uh, als we het niks vinden, dan uh, gooi ze weg. Ik was echt heel verrast over hoe het eruit zag. Ja. Ja, gewoon, ik vond het echt decent eruit zien. Ik heb gewoon echt een soort van voor in de film vagina waar dat kind doorheen komt. Het ziet er zo netjes uit. Ja, ja ik ben nu wel heel benieuwd. <laughs> Moet je het zien? Zet ze op je Insta. Ja, ik wil ze eigenlijk wel zien. Moet je het zien? Ja, ik wil het eigenlijk wel zien. Oké, okay, straks let. Ja, is Niet filmen dan, hè? Nee. Live reaction. Ik ben nu... Ja, ja dan krijg jullie... Nee, ja, je mag wel live reaction geven, maar niet... Uh... Iedereen... Nee, ik ga niet te scherm. Nee. Maar. Nee. <laughs> Ik heb ze nou ook in doen mijn doen verborgen al, maar ja. niet per ongeluk. Oké, okay, kijk, dit is de situatie. Oh ja. Vind, vind je het niet heel decent? Ja, het ziet er echt vriendelijk uit. Is dat een uh, schedelelektrode ook? Ja. ja. Nou, deze, deze vind ik minder charmant. Maar... Ja, maar daar, daar ging het ook gewoon eigenlijk heel het, vredig het gewoon, uit elkaar. Het is gewoon... Oh, maar ik denk niet dat het er bij mij zo uitzag. <laughs> Ik weet het niet. Ik oh, denk wel, dat dit had wel in het bevalboek gedaan. Ja, gedoeld. dit kan gewoon in een museum ja. hangen. Nou, moet ik wel zeggen, dat soort wit filtertje eroverheen, dat, dat doet, doet ook, ook veel. Ook goed. Oh. Maar nee, ik was niet ontevreden. Dus ik ben wel blij dat ik ze heb, omdat ik ergens dacht van... Oké, okay, misschien ziet het er dan echt heel rampage uit van beneden. Ja, maar, maar nee, het was echt... Uh, nee. Artsy. Wow. Want ik heb het wel gefilmd, maar... Um, je ziet niet echt iets, want het is wel gewoon vanuit een hoek gefilmd. En ja. je hoort het vooral. Dat vind ik wel heel fijn. Uh. Nee, gewoon het eerste heldje. Dat oh. is zo schattig. Nou, bij mij begon ze dus al toen ze er nog... Want oh, ze zat nog half erin. Ze had, ze had dus getrokken met die pomp. En toen zei ze, oké. Okay, en toen ging ze die navelstreng eruit halen. Toen moest ik wachten tot ik weer persweek kreeg. Ja. En toen zat ze dus met haar hoofd uit. En je hoorde allemaal zo... Uh, uh, uh. En toen zo, oh, je hebt echt een sterke baby. Huh. En dat duurde voor mij gewoon echt tien minuten of ja, zo. En ze zat bizar. maar te brabbelen. <laughs> ze zat gewoon en ik zat echt zo. Slik op de moeder. En je hoest zat daar te janken. En ik dacht, het is eruit, het is eruit. En ik lig daar. Ik denk, ja, mag ik al? Mijn, mijn persweeën waren geen persweeën. Nee. Het voelde gewoon alsof ik heel nodig moest plassen. Ja. Yeah. Dus ik, en ik dacht, nou ja, kan ik alweer? Ja, en toen yeah. uiteindelijk mocht ik. En toen ging ze wel huilen. Maar dat was echt heel raar. En heb jij toen, uh, toen ze vroegen van, uh, hoe heet ze? Heb je, toen een, heb je toen een naam gezegd? Of ja. heb je Jeroen dat gedaan? Nee, wat, uh, ik zei Elodie. Nou, ik zei Elodie mee volgens mij. En toen moesten we het volgens mij nog vier keer zeggen voordat ze uh, verstonden. verstonden. Ja. Want ik heb dus wel op film dat je dat dus hoort. Ja, dat, ja, dat, ja hoort. dat is bij jou helemaal die... Ja. 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 <laughs> en toen, ik dat is het moment dat iedereen gaat huilen ja. bij jouw vlog. Ja. <laughs> ze gingen huilen en toen... Uh, en met wie hebben we het genoeg? Maar hij was ook zo'n vloskundige die dat perfect vroeg, weet
Ik hoop dat Tessica nou, die van haar ook weer gaat veel. Iedereen is weer lekker zwanger. Heerlijk. Er zijn Mijn wel bellen, maar, veel uh, mensen zwanger. Ja, per het is er maar lekker normaal. uit. Ik, en ik weet, Tessica gaat sowieso weer een bad bevallen. Jij gaat sowieso weer voor de rugprik. Of ga je zonder doen? Nou, ik ben vorige keer voor de rugprik gegaan omdat gewoon mijn bevalling echt super lang duurde. Ja. Ik ging, begon om half twaalf s'nachts. En s'ochtends om zes uur was ik een half centimeter ontsluiting opgeschoten. Ja, op, op. En ik had niet geslapen en ik had pijn. En toen dacht ik, ja, weet je, als je ook nog moet persen aan het einde. Ik leef niet meer dan. Ja, oh my god. <laughs> dus toen ben ik naar het ziekenhuis gaan, mijn rugprik genomen, heb ik geslapen. En toen ja, kom ik er weer tegenaan. Maar ben je niet bang dat... Oké, okay, ja. Ik ben dus bang dat als je het niet doet, dat je dan op een gegeven moment zo ver bent dat je het wil. Met 7 centimeter of whatever. En dat het dan niet meer mag. Ja, maar ik denk, en dan kan je niet meer terug. Ik denk op het moment dat je het niet meer mag, dat je al zo dichtbij bent, dat je dan daar wel ja. weer kracht hebt. Want als je naar het ziekenhuis gaat, kan het ook zomaar zijn dat die uh, anesthesist nog uh, een uur uh, verderop is. En dat je dan een uur daar zit te wachten. Degene die die prik zet. Ja, ja, ja. Dat is, ik weet wat okay, anesthesist ja, nee, is. Ja. Dat... En ik was even aan het nadenken. Van, ik moet ook dus... een uur wachten, maar ik vroeg het gewoon meteen. Ja, ik ook. Maar toen kon het niet. En toen... Ik zei dus tegen Sam. Sam is eergisteren bevallen. Ik zei, je moet meteen, als je binnenkomt, om die rugprik vragen. Want het binnen duurt een uur. uur ja. En zij mocht dus binnen, binnen tien minuten. Zat die bij ja, haar ik had hem dus uiteindelijk ook veel sneller. Oh ja, bij mij wel echt een uur. Bij mij zeiden ze, ja, er zitten nog drie mensen tussen. Dus uh, we drie? geven je wel een morfinepompje. En toen ineens stond die vent voor de deur. Dus ik was helemaal... Maar heb je ook die morfine Feest. gehad? Of nee, dan nee. Dan ze hadden net de infuus en toen stond die vent. Dat heb je dus niet in Tiel, hè? Morfine. Ja, je hebt hier de ruggenprik. En de ruggenprik. En de ruggenprik. Ja, en, pe- en de petinine spuiten die ben je wel, maar die raden ze af. Oh, dan. Die raden ze ook heel sterk af. Oké, okay, nee, dus dan zeggen, doe, ja, doe, maar, doe maar gewoon de ruggenprik. <laughs> zeggen, ik was naar die bevalavond en denk, oh mijn god, ik heb ook niet eens een keus. Maar, ja. maar ik moet wel zeggen, morfine, ik heb laatst, dus, ik, ik, tijdens deze zwangerschap heb ik in het ziekenhuis gelegen. Toen ik vijf weken zwanger was. Omdat ik buikpijn had, had niks met zwangerschap te maken, maar ik lag wel op de... Zwangere afdeling. En toen, op een gegeven moment, ik had zoveel pijn. Ik zei, geef me alsjeblieft iets van drugs. Ik moet nu iets hebben. <laughs> en toen heb ik dus zo'n morfine spuit in mijn bovenbeen gekregen. Was dat lekker? Wat de fuck, hou ik? Ja. Ik droom daar gewoon nog van. Ja, was zo dat lekker. heb ik met de rug geprikt. Dat ik echt denk, oh. En ik, ik, moet, ik word binnenkort geopereerd. En ik denk gewoon, ik had vannacht ook weer een droom over die narcose. Dat denk ik gewoon... Heerlijk! Gewoon één fucking grote lachgasballon. Ja, dat is heel lang geleden. Dat is toch Maar gewoon... als Gio het mag, mag ik het ook. Dat is echt, echt heel, 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 heel lang geleden. Maar, dat, ik, maar ik, ik, ik kijk daar gewoon naar hetzelfde uit. idee? Ja, maar dan wel echt een tering grote... Lach als tank gewoon in één keer aan je, aan je mond gewoon. Heerlijk. En dat je zo langzaam zo wegvalt. Ja, ik moet wel eerlijk bekennen, als ik niet kan slapen, fantaseer ik gewoon ook inderdaad over narcoses. Ja, en... wij zijn... Oh, jij bent ook een beetje een gekkie. Ja, maar ja, ik uh, weet het wel nog te controleren. Ik zit ja. niet aan de lachgas. Nee, nee, ik ook al heel lang niet meer. <laughs> Was jij echt zo'n chick met zo'n ballonnetje in je mond? Als ik een feestje had. Heel, oh, echt heel, heel, heel makkelijk. Nou, maar ik ging de vlog van Gio kijken. En hij heeft dus een hele schuur stond vol met van die tanks, hè. Maar echt tanks, tanks, tanks. Het was gewoon even, het was gewoon even een trend, weet je nog. Lachgas. En toen werd op een gegeven moment heel de jeugd verlamd. En, en toen, toen is dat uh, een beetje gestopt. Klaar. Ja, toen stopte iedereen mee. Toen kreeg iedereen hersenschade en weet ik het allemaal. Nee, ja. Ik wou er ook maar gewoon bij horen. Ja, dat is me niet gelukt. <laughs> maar um, ja... Wil jij nog iets kwijt? Nee. Nee, ja, Mag hoor. Jouw volgers hebben allemaal vragen ingestuurd. Ja, maar wij hebben... Ik, zijn we er doorheen? We zijn er soort van wel doorheen. Ja, maar ik, nou, we kunnen ook overal heel diep op ingaan. Maar het ging inderdaad vooral over je baby. Over je eerste baby, over je tweede baby, over miskramen, over vruchtbaarheid in het algemeen. Nou, blijkbaar ben ik dus best wel vruchtbaar. Ja. Maar het is gewoon gek dat jouw eerste zwangerschap zo raar verliep. Nou, weet je wat het wel was? Dat... Um, we hebben wel laten testen of het ergens aan lag. Ja. Niet alles, maar wel gewoon even bloedstollingziekte en weet ik het allemaal ja, uitgesloten. Ja. En alle drie de miskramen waren ook anders. Hè? Want de een was spontaan, de ander was buiten mijn moeilijk en de ander was Mr. Borsin. Dus er zat helemaal geen rode draad. Dus waarschijnlijk was het gewoon drie keer vette domme pech. Ja, maar dat is wel echt sick. Ja. Inderdaad, dat is ook drie keer. Ja, maar ik heb bijna het idee dat dan nu mijn lijf bij deze zwangerschap dacht, oh, zo moet het. Ja, ja. <laughs> Let's go. <laughs> Het is wel echt ziek inderdaad. Maar het is wel zo, als je er eenmaal over deelt, dat had ik tenminste, dat dan komen in één keer 40.000 mensen die zeggen, oh ja, had ik ook, had ik ook. Want je denkt eerst van, oh, niemand maakt dat mee. Nee. Maar iedereen maakt het mee, maar niemand deelt er gewoon over. Ja, en ik moet wel zeggen dat ik ergens wel het soort van trots ben, mag ik dat zeggen? Ja. Dat vanaf dat ik het heb gedeeld, heb ik wel het idee dat meer mensen dat zijn gaan doen. Ja. En ja. Ik, weet niet, ik wil niet zeggen dat ik een trendsetter ben. Ja, ja nee, ik zag dat, ik dacht, dat wil ik ook. Nou ja. Ja. Maar ik heb, wel, ik heb wel het idee dat het makkelijker is geworden. Hoe meer mensen erover delen, hoe makkelijker ja. het is om erover. Ja, maar dat denk ik ook. Want dat zeker. helpt wel. Ik bedoel, daarom
Ja, dus half tien. Half tien. Ja, nee. Ik, uh, ik bevrijd je van deze harde ondergrond. Heel erg bedankt voor het. Ik kan niet geloven dat je bent gekomen. Ja, jij hebt ook van de week van... Uh, maar dit is voor uh, jou ook gewoon... Uh, hoor? Ja, ik zeg, gewoon... ja, we hebben het toch afgesproken? Ja, maar uh, je kan het wel afzeggen. <laughs> ja. Ik zeg, ja, waarom zou ik afzeggen? Ja, ik had alle reden vandaag om af te zeggen. Ik had echt een kutdag, maar... Ja, dit is voor jou echt liefdadig. Dat, je gewoon, dat jij gewoon met een micro-influencer... Gewoon in je vrije tijd komt YouTuber. In vrije tijd. Ja, ongekend. Nee, maar ik werd bossenbollen beloofd. Ik ben dus... Ik ga dus nu met... Um, een jongen waarvan zijn zus naast Den Bosch woont. Ja, ja mijn vriend. Zus, ja, zus, okay. Mijn schoonzus woont oh, ja, in Den okay, ja. Naast Den Bosch. <laughs> Super. Dus ik dacht echt, toen we een verkering kregen... Jackpot. Iedere week bosselbollen. Toen ging ik nog nooit een bosselbol gehad daar. Eén keer normaal. van de Jumbo. Oh, nou, dat vind ik wel heel heftig. Was. Ik ga toch best wel vaak. Hmm, neem ook van mij mee. Ja, is goed. Ik zal voortaan iedere keer, als ik er ben, aan jou denken. Dank je. Ik zit ook helemaal dat papier op te eten. <laughs> ja, nee, ik, heb hier ook, ik ben hier ook aan het papier begonnen. Godverdamme. Ja, dus heel heftig. Oké, okay, nou, bedankt voor het door. kijken. En dan zeggen we... Wat nee, zeggen we? Hey, bedankt voor het kijken. Duimpjes op. Oh, die was ik helemaal vergeten. <laughs> Met, uh, Kijk, jij zijn te, video's ook nog. Is dat te, naast te, Gio jou? Vergeet niet te liken, te commenten, oh. bla bla bla, abonneren. Doei, kijk ook bij D. <laughs> ik maak wel normale video's. <laughs> ik ga het ook.